Lubaba TV. Kwa kawaida tumezoea YouTube ni moja kati ya platform ambayo ina usalama mkubwa na ina security ya hali ya juu. Lakini siku mbili tatu hizo pita hapa tumesikia channel za wasanii wakubwa hapa Tanzania na maanisha Diamond Platinumz pamoja na Mboso pamoja na Rayvanny zimedukuliwa. Sasa watu wengi wamekuwa kijiuliza na watu wakishangaa inawezekanaje ina maana ni rahisi sana kuweza kudukua channel za YouTube au imekuwaaje ni kitu gani kimetokea. Sasa hem tujebu kuangalia kwenye YouTube hem tuweze kuona kama is channel tali zimedukuliwa au tali sharudishwa. Kwa mfano tukiangalia channel ya Diamond Platinumz hapa. Tunaona tayari ni channel imesharudishwa. Hii hapo unaweza kaona na kila kitu kiko sawa. Kama ukiangalia views, descriptions, videos na subscribers wote wako sawa. Lakini pia mtuangalie Rayvanny pia. pia tukiangalia kwa Rayvanny na hapa tunaweza tukaona pia channel yake bado iko sawa ina maana imesharudishwa views wako vile vile subscribers wako vile vile na kila kitu kiko vile vile tuangalie sasa kwa Maromboso ambao ni Mboso lakini pia hapa tukiangalia channel ya Mboso tunaona bado haijarudi na maana bado haijarudishwa ina maana katika zote tatu ambazo kwa imedukuliwa ina maana bado ya malomboso bado haijarudishwa. Sasa watu wamekuwa kijiuliza wakisema inawezekanaje sasa hizi channel kuweza kudukuliwa ina maana ni rahisi hivyo. Sasa kitu cha kwanza ambacho natakiwa kukifahamu ni kwamba hizi sio channel za kwanza kuwa hack. Tangia mwaka 2019 hapo kumekuwa na wimbi kubwa la watu mashuhuri kuwa hacked. Na watu walikuwa wanao hack wanaangalia channel za watu ambao ni mashuhuri sana na maanisha watu ambao wana nguvu nyingi na wanaweza wakatumia platform hizo kuweza kutangaza au kuweza kufika mbali. Na kama tukiangalia pia tumekuwa tukiona channel za watu wengi mashuhuri zikidukuliwa na hatimaye kufungwa kwa sababu hawa dukuzi wanapokuwa wanadukua huwa wana live streams, wana live stream masuala ya cryptocurrency pamoja na Bitcoin na vitu kama hivyo. Sasa kwa kawaida YouTube pia ina sheria zake. Na hayo masuala ya capital currency pamoja na Bitcoin ni moja kati ya kitu ambacho YouTube hawaruhusu kuweza kuweka hizo content katika channel. Sasa hiyo ndio sababu kubwa ambapo unakuta wakisha dukua anaenda wana live stream na wakisha live stream basi YouTube wanaziweza kuzizuia hizo channel kwa sababu zimekiuka sheria na kanuni za YouTube. Kwa hiyo ndio maana tumeona channel za watu wengi mashuhuri kama ya Diamond, Maromboso na Levani kuweza ku, kuwa suspended au kuwa terminated kwa sababu hiyo. Sasa tukienda moja kwa moja kwa jinsi ambavyo hawa dukuzi wanadukua hizi account za YouTube za watu maarufu. Kama nilivyosema kwamba YouTube ni moja kati ya platform ambayo ipo secured sana. Kwa hiyo hata mdukuzi sio rahisi kuweza kudukua bila kuweza kumuhusisha muhusika mwenyewe. Kwa kuna aina nyingi za udukuzi lakini aina ambayo wanaitumia hawa watu kuweza kudukua account za YouTube ni phishing. Na ninaposema phishing na maana ni kuweza kutafuta taarifa za mtu kwa ajili ya kuweza kumwasess bila rusa yake na maana wanafanya wana kaudanganyifu fulani kuweza kukuimpress wewe muhusika uweze kutoa taarifa zako na hatimaye kuweza kuweza ku, 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 kudukuliwa sasa kitu wanachokifanya hawa dukuzi huo wanatuma emails kulingana na interest kwa sababu hawa wanafuatilia wanafahamu kwa hiyo wanakutumia email ambayo inaendana hasa na 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 I mean, na matakwa yako au na interest zako au na kazi unaoifanya kwa mfano wewe labda tu ni kuoneshe email kwa mfano mimi ni youtuber na nadhani youtubers wengi sana watakuwa affected na hichi kitu lakini pia watakuwa wame experience hiki kitu ni kwamba unatumiwa email ambayo inahusiana na kitu ambacho unakifanya. Kwa mfano tukiona hii ni email ambayo ni ngumu sana kwa mtu kuweza kufahamu. Kwa mfano hii ni email ambayo wame, wali, waliandika kwa Kifaransa na kwa hiyo wameandika kwamba 
partnered avec votre chain Lubaba TV na maana kwamba partnership with Lubaba TV kwa mfano hapa tukitranslate inatuonesha kwamba mtu alikutumia email ambayo moja kwa moja inafanana na deal au na kitu ambacho ina, unafanya kwa mfano wameandika good evening I suggest you use familiar as it's common in YouTube about six months ago I contacted you since then I updated my channel and I would like to offer you a partnership since the video is worth a thousand words I just made an listed videos to introduce myself to you here in in it is if you want to know more I invite you to answer me by email it always good to forget links between content creators see you soon and good evening Vincent free contractor muona sasa kitu kama hicho kwa hiyo wewe kama ni youtuber na umetumiwa hii email ya hivi wewe unaweza ukajua moja kwa moja ni deal na ukasema hii mngoja basi nijaribu kuifuatilia au niweze kumjibu huyu mtu ili niweze ku, ku, kuona hidi na ukiangata email wanazozitumia ni email ambayo unakuta ime iko email nzuri unaweza kuona vincent at facrotent nini hapo.com kwa hiyo ni email ambayo inaweza kufanya halaba hii ni, ni trusted issue au ni kitu cha ukweli kwa hiyo ina maana ukijibu watakutumia details ambazo moja kwa moja itakuhitaji wewe kuweza ku download kitu au hata kama sio ku download basi ni kuingia katika site fulani ili kuweza kufahamu zaidi au kuweza ku, 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 kufata taarifa zaidi. Kwa mfano unaona hapa ameweka link ambayo ni ya YouTube. Sasa uwezi jua unaweza ukabonyeza kumbe sio link ya YouTube na ukienda moja kwa moja tayari unakuwa victim. Lakini pia wengine wanaweza wakupa labda details labda login ili uweze kufanya matangazo au nini vitu kama hivyo. Sasa kitu kinachofanyika hapa Unapokuwa wamekutumia email kama hii na we umeshaushika umeweza kubonyeza hiyo link ndani ya hiyo link inakuwa na kuna kuwa attached na malware tunapozungumzia malware ni kwa mtu asiyefahamu tunapozungumzia malware ni program ambayo iko designed kuweza kuharibu kompyuta ya mtu au kuweza kuiba data fulani kwa mtu fulani kwa hiyo hiyo malware wao wanakuwa me design moja kwa moja kuweza kuweza kuiba taarifa ambazo zinakuhusu wewe. Sasa kwa mfano mtu umebonyeza hiyo link kama nilivyosema, na maana ukibonyeza hiyo link itakupeleka katika site flan. Sasa moja kwa moja ukishabonyeza hiyo link kumbe hiyo site inakuwa iko contained na malware. Ina maana moja kwa moja ile malware inakuwa installed katika kompyuta yako na kuweza kufuatilia shughuli zako. Kwa hiyo hiyo malware inayokuwa imetumwa kwako inakuwa designed specifically kuweza kufuatilia login details zako. Kwa hiyo moja kwa moja sasa ile malware inapokuwa inaingia inaanza kufuatilia login details zako. Sasa kitu kibaya ni kwamba haichukui password tu na username kwamba mhusika ataweza kuangalia na kuacha hapana. Inachonifanya ni kwamba ina connect zile data ina, inachukua zile data zote za login na zinapeleka katika server ya mtu ambaye ameituma hii malware. Kwa hiyo inafuatilia katika yani kwa hatua kwa hatua details zako za kulogin Kwa mfano umeingia huku umefanya hiki ume login ume, ume, ume password umefanya nini? Kwa yule haka moja kwa moja anakuwa ana taarifa zako kitu ambacho unakifanya kwa sababu tayari data zako zipo saved katika server yake. Na ndio maana kama tulivyoona katika his channel za watu hao ambao tumeshasema maarufu Diamond pamoja na Asasa Diamond tayari mtu aliingia akabadilisha password huyo mhusika akabadilisha password ambayo anasimamia hizo account akabadilisha password akabadilisha sui details zote akafanya nini lakini kesho yake tena akawa hack kwa sababu yule hacker tayari sio hana details tu za kulogin hapana tayari ana zile footprint kuanzia mwanzo hadi mwisho jinsi wewe ambavyo unapita jinsi unavyoenda na jinsi ambavyo unafanya shughuli zako. Sasa mtu unaweza kuwa na swali hapo kajiuliza labda ah, mbona mimi sija 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 click ya link yoyote au sijafanya kitu chochote kile? Hapana. Kitu cha kwanza unachotakiwa kufahamu sio lazima tu i-click ile link moja kwa moja au labda uingie. Ukishaonesha tu interest za kuweza kuclick ile link hata mara moja tu, tayari unaweza ukakuta uko victim. Lakini pia kwa mfano watu wenye channel kubwa na kama tu sema kwamba hii hawa watu wanafata channel ambazo ni kubwa. Na unapokuta mtu ana channel kubwa, unakuta na watu managers na watu wengine ambao wana manage ile account ya ya YouTube. Kwa hiyo watu wengi wanakuwa wame wamekuwa wame connected katika ile channel ya YouTube. Kwa hiyo 
mtu yote yule katika moja ile timu au katika watu wa wale ambao wako connected anaweza akatumiwa na victim labda akatumiwa ile link na kwa kuwa hana ujuzi akajikuta ame click na moja kwa moja ime, wale mawe wamekuwa installed kwa hiyo kuweza kupatia login details zake na vitu vingine kwa sio lazima wewe ambaye mwenye channel hata wale watu ambao umewaunganisha kama hawana ujuzi wa kutosha au wameruhusu hicho kitu kufanyika basi moja kwa moja utakuta channel yako iko affected kwa ulaisi kwa mfano hata ukiangalia channel za YouTube za watu mashuhuri hizo kuwa haki ni za watu ambao wako lebo moja kwa hiyo hii inaweza kaonesha kwamba hata devices ambazo wanatumia either kwa namna moja au nyingine ziko connected au zidisha wao kuwa connected au labda watu au timu ambayo inatumika kuweza ku manage hizo channel kwa namna moja au nyingine zinaweza kuwa zimeingiliana na ndio maana unaweza kuona hata ni rahisi kwa huyo huyo haka amepata nafasi kuweza ku hack hizo usije ukashangaa pia ukashangaa pia tena ukashangaa kuona watu wasanii wengine katika lebo hiyo hiyo pia wakaendelea kuwa hack kwa sababu labda ana assess za hao watu. Kwa hiyo atuombe hiyo itokee lakini inaweza ikatokea tu. Sasa kama tayari huko hacked au labda ni mtu ambaye unataka kujilinda, unaweza kuwa unajiuliza nitafanyeje? Njia ni rahisi na inaweza ikawa ngumu vile vile. Kwanza kuna program nyingi nyingi ambazo unaweza kutumia kwa mfano unaweza kutumia two factor authentication. Inaweza ikasaidia sana kuweza kupunguza e, rate ya kuwa hacked. Hii hasa hasa inafanya vizuri sana kwa mtu ambaye labda yeye hana watu wengi na maana haja connect watu wengi. Hata kama umeconnect watu wengi basi unaweza kutumia hii njia pia inaweza ikasaidia. Lakini pia kama we ni kampuni au ni kitu kikubwa au ni taasisi au ni mtu ambaye una timu kubwa basi hakikisha watu wote ambao wako connected katika channel yako basi wana elimu ya kutosha na wamepewa ujuzi wa kutosha ili wasiweze kuwa kuweza kutumiwa au kuweza kupitiwa kuweza kufanya aina ya hacking kama hii. Lakini pia kama mtu umeshaathirika au mtu umesha kuwa hacked, cha kwanza unachotakiwa kufanya kwanza kwanza ni kulog out device zote kama ni ile kompyuta ambayo unaitumia, basi log out, fanya kila kitu, yani log out kila kitu wale watu ambao wa connect katika channel yako ya YouTube, nenda ukapate kuondoa katika channel yako ya YouTube ondoa kila kitu log out after futa computer device nyingine mzee unaweza ka login na ukabadilisha password na ukahakikisha basi una, unakuwa makini pia na hata watu wale ambao unakuja kuwa connect tena hakikisha pia umefanya uchunguzi mzuri lakini pia kuweza kufahamu kama wao hawajawa source ya kuweza kuleta hiyo tatizo sasa ni hicho tu ambacho nilitaka nikujuze au nikuelezee kwa siku ya leo na nitumaini langu umefahamu na umejifunza kitu katika kipindi cha leo. Mimi naitwa Imani Rubaba, usaje kusubscribe na kubofia alama ya kengele, lakini pia mjulishe mwenzako aweze kujifunza na kufahamu vitu kadha wa kadha.